దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఈరోజు మంచి సమరయన గురించి మనం తెలుసుకుందాము లోకాస వార్త పదో అధ్యాయంలో ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఏసై దగ్గరకు వచ్చి నిత్య జీవమునకు వారసుడు ఒకటకు నేను ఏం చేయాలి అని అని శోధిస్తూ అడుగుతాడు నేను ఏం చేయాలి అని శోధిస్తూ ఏసైని అడిగితే ధర్మశాస్త్రం అంది ఏం రాయబడి ఉన్నది నీవేం నేర్చుకున్నావు అని అడిగినప్పుడు నీ దేవుడైన ప్రభువును పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ శక్తితోను పూర్ణ వివేకముతోనూ నీ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అని ఉన్నదని ఏసైకి సమాధానం చెప్పినప్పుడు సరిగానే చెప్పావు అయితే అలాగు చేయమని ఏసై చెప్పినప్పుడు ఆ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు తనకు తాను నీతిమంతునిగా ఎంచుకొని నేను నీతిమంతుని కనుక మరి నేను కరెక్ట్గానే ఉన్నానని అనుకున్న మనసులో ఏసయ్య నా పొరుగువాడు ఎవడు అని అన్నప్పుడు ఈ సమరయ్యని గురించి చెప్తూ ఉంటా చెప్తాడు ఏసయ్య ఈ సమరయ్యన్ గురించి ఏసయ్య ఒకసారి మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే చాలామంది ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు బైబిల్ అంతా బాగా తెలుసు క్షుణ్ణంగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా చెప్పగలరు బల్లగుద్ది మరి కూడా చెప్తూ ఉంటారు కానీ మరి ఎంతమంది అయితే సమరయులుగా ఉన్నారో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాము ఎరుషులేము నుండి ఎరుకోకి వెళుచుండగా ఒక అతను దొంగల చేతిలో చిక్కుకుంటాడు అయితే ఆ దొంగల చేతిలో చిక్కినప్పుడు అతను దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్ము అంతా దోచుకొని అతన్ని కొట్టి గాయపరిచి అతని దగ్గర అతని ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి బట్టలన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు అతను అక్కడ అపస్మారక స్థితిలో చెట్టు కింద పడి ఉండటం మన వాక్యంలో చూస్తున్నాము అయితే ఆ త్రోవ పక్కనే యాజకులు యాజకుడు ఒక అతను వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం అయితే వెళ్తాడు కానీ ఆ యాజకుడు చూసి ఆయన ఏమీ కూడా పట్టించుకోడు అలాగే లేవీలు కూడా వెళ్తారు అక్కడ యాజకులు అనగా మనకు తెలుసు ఎన్నుకోబడిన వారు దేవుని పని కోసము ఎన్నుకోబడిన వారు వారు బోధిస్తారు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మాటను మనకి బోధిస్తారు కానీ క్రియ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు వారు ఆ త్రోవ పక్కన వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట అంటే బోధ కంటే ఎక్కువగా క్రియ చేయాలని మనకు బైబిల్లో సెలవిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ లేవీలు కూడా వెళ్ళిపోయారు లేవీలు అనగా ఎవరనక అహరోన్ వంశస్థులు అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్న బడి ఉన్నవారు కనుక దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు బోధే కాదు క్రియలు కూడా చేయాలని ఇక్కడ మనకి ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆధార్లోనే సమరేడు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం వెళ్ళటం చూసినప్పుడు ఆ సమరేడు వెళ్ళిపోకుండా అక్కడికి వచ్చి దూరము నుండి చూస్తాడు చూసి అక్కడ అక్కడ ఒక మాట ఉంటుంది జాలి పడి మరి అతను దగ్గరగా వెళ్ళి జాలి పడ్డాడండి ఈ లక్షణం ఎవరిలో ఉంటుందంటే మన ఏసైలో ఉంది అయితే జాలి పడి మరి దగ్గరికి వెళ్ళి నూనె వ్రాసి ద్రాక్షారసముతో మరి అతన్ని అతని యొక్క గాయాలు కట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నూనె దేనికంటే అభిషేకము లేక నూనె అక్కడ రాసినప్పుడు అంటే స్వస్థతకి కూడా సాదృశ్యం నూనెను మనం స్వస్థతకి మనం వాడుతాము ద్రాక్షారసము ఆయన యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యం అంటే అక్కడ ఈ సమరయన్లో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయంటే ఏ సైకి ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు సమరయ్యనికి ఉన్నాయి అసలు సమరయ్యలు ఎవరనగా సమాజంలో చాలా చిన్న చూపుతో చూస్తున్న ఈ యొక్క యూదులు ఎక్కువగా సమరయ్యల్ని చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంటారు అందుకని యూదులు సమరయ్యలతో సాంగత్యం చేయరు అయితే వారితో కలిసి కూడా భోజనం చేయరు ఎందుకంటే యూదులు మేము చాలా గొప్పవారం చాలా తెలివైన వారము మరి అంతేకాకుండా మేము చాలా మరి పెద్దవాళ్ళము తర్వాత సమరయ్యలు మా క్రింద ఉన్నవారు అనేటువంటి ఒక గర్వంతో కూడినటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి ఈ యొక్క మరి యూదులు సమరయ్యల్ని పక్కన పెట్టేస్తారు అయితే మరి ఇక్కడ సమరయ్యడే దగ్గరికి వచ్చాడు సమరయ్యుడు వచ్చి అతని గాయాన్ని కడిగి గాయాన్ని కట్టి తన యొక్క మరి తన పూటకోళ్ళు వాని ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు దగ్గరుండి దగ్గరుండి మరి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి తను ఆ రోజున అక్కడ ఉండి పరామర్శించి మరి మరుసటి రోజున కొన్ని రూకలు ఇచ్చి అక్కడ రెండు రూకలు ఇచ్చి మరలా నేను తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా ఇతన్ని దగ్గరగా పెట్టుకో ఇంకా ఏదైనా అవసరమైతే నేను వచ్చి మరలా ఇస్తాను నీకు ఎంత అయినది ఎంత ఖర్చు అయినది నేను దానికి వెల చెల్లిస్తాను అని అంటున్నాడు అంటే అక్కడ సమరయ్యుడు వదిలేయలేదు 
ఏసై కూడా మనల్ని వదిలేయలేదు మన పరిస్థితులను చూసి మనల్ని వదిలేసి మనల్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయేటువంటి వాడు కాదు మనము మనము కూడా ఏదైనా ఎవరైనా ఒక పరిస్థితిలో ఇరుక్కుపోయినప్పుడు వాళ్ళని మనం రక్షించాలి ఆ సమ ఆ సమయంలో వారి కోసము మనం ఏదైనా కూడా సహాయం చేయాలి ఏ సుప్రభు మనకి ఏది చెప్పాడో అది చేయటానికి మనం ముందుకు రావాలి ఈ మధ్యకాలంలో రెండు నెలల నుంచి మన యొక్క దేశంలో మరి వలస కార్మికులు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మరి ఎదుర్కొన్నారో మనకు తెలుసు అయితే వారు ఎండకి మరి ఎండి నిజంగా ఎంత ఇబ్బంది చిన్న పిల్లలతోటి వారికి వసత లేక ఆహారం లేక చేతిలో డబ్బులు లేక త్రాగడానికి తినడానికి తిండి లేక ఇబ్బంది పడినప్పుడు మరి అనేక మంది దాతలు ముందుకు వచ్చి వారికి సహాయం చేశారు మరి దేశానికి కావలసినటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వారు కోట్లు ఇచ్చిన మరి ఎంత చేయగలమో అంత మరి వండుకొచ్చి దారిలో వెళ్తున్న వారికి అనేక మందికి భోజనం పెట్టిన మంచివారు కూడా ఉన్నారు కనుక మనము ఎప్పుడైనా కూడా ఎదు ఎదుట మన ముందు ఏదైనా ఏ ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక సమస్యలో ఉన్నప్పుడు వారిని మనం దాటుకోకూడదు అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఏసయ్య మరి ఈ ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రోపదేశ కొడితే ఏమంటున్నాడంటే నీవు కూడా ఇలాగ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను అంటున్నాడు అంటే మనం బోధ కంటే ముఖ్యంగా కూడా మంచి పనులు చేయాలని ఏసయ్య మరి ఎదురు చూస్తున్నాడు అంతేగాని అందుకని అంటాడు ఆయన మన కోసము ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంటే ఆయనలో ఏ ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలను మనము కలిగి ఉండాలి అయితే ఏసై ఇక్కడ ఆ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుని అడుగుతున్నాడు కాగా వీరిలో మరి ఎవరు మంచివారు అంటే ఎవరు ఇందులో సత్క్రియ చేశారు ఎవరు ఈయన పట్ల సమరయ్యని పట్ల జాలి పడ్డారు ఎవరు ముందుకు వచ్చారు అని అన్నప్పుడు ఆ యొక్క సమరయ్యని గురించి మరి ఆ యొక్క ధర్మ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు మరి నీవు కూడా మంచి సమరయ్యని వల్ల చేయాలి అని ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడుకు ఏసై బోధిస్తాడు అంటే ఈ ఉపమానం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనం కూడా మంచి సమరయ్యల వల్లే ఉండాలంటే ఏసయ్య బోధ కంటే ఎక్కువ క్రియలకి అవ అవకాశం ఇచ్చి అంటే ఎక్కువ క్రియలు చేయాలి సత్క్రియల ద్వారా పరలోక ముందున్న మన తండ్రి మన ద్వారా మహిమ పొందుతాడని లేఖనంలో ఉంది అవును మన ముందు ఏది ఎవరైనా ఏదైనా ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దాని నుంచి వారిని విడిపించేలాగా మనం ఒక మాదిరికరంగా ఉండాలి అంతేగాని దాటిపోయే వారముగా ఉండకూడదు అక్కడ లేవీలు వెళ్ళిపోయారు ఆ యాజకులు కూడా వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరికీ తెలుసు మంచి పనులు చేయాలనే విషయం వాళ్ళకే తెలుసు కానీ అయినా కూడా వెళ్ళిపోయారు కానీ సమాజంలో చిన్న చూపు చూస్తున్నటువంటి సమ సమరయుడు మాత్రం అక్కడికి వచ్చి అతనితో అతని యొక్క గాయాలను కట్టి అతని మీద కనికరి పడి జాలి పడి మరి ఆ యొక్క సమరయుడు మరి ఆ యొక్క అతన్ని మరి రక్షించాడు అతనికి సహాయం చేశాడు మనం ఎప్పుడైతే మరి మనము ఇతరుల ఎడల మంచి పనులు చేస్తామో మన అందరము కూడా మరి మంచి సమరయన వలె ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించండి రాజు పమ్మి హోస్ట్ ఇండియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ని మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకే ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోలో వచ్చే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చూసి మీరు ఆశీర్వాదం పొందుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్